pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baada eko nye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Mariam Tani karibu Majadiliano kati ya kamati maalum iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na wawakilishi kutoka Barrick Gold Corporation juu ya biashara ya madini yanayochimbwa na migodi ya kampuni hiyo hapa nchini yameanza leo jijini Dar es Salaam. Kamati maalum Tanzania inaongozwa na waziri wa sheria na katiba Profesa Pala Magamba Kabudi na kamati ya kutoka Barrick Gold Corporation inaongozwa na afisa mwendeshaji mkuu Richard Williams. Akizungumza kabla ya kuanza kwa majadiliano hayo, Profesa Kabudi amesema kamati yake imejipanga vizuri kujadiliana na Barrick Gold Corporation juu ya madai ya Tanzania katika biashara ya madini ya kampuni hiyo hapa nchini na itahakikisha inasimamia maslahi ya Tanzania ipasavyo. Nimeanza kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba mali asili hizi ya kuwepo madini na dhahabu yanatumiwa kwa namna ambayo yanawafaidia wa Tanzania na hasa wa Tanzania wa kawaida zingatia kwamba madini eh, tofauti na mazao ya kichimbo ya makwisha. Kwa ni wakati na sisi wa Tanzania sasa tujadiliane na hawa ambao ni wawekezaji kuhakikisha kwamba madai yetu hasa ya kodi jambo ambalo ni muhimu sana eh, na mambo mengine yanazingatiwa na 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 kwa faida ya Tanzania wote. Kwa upande wake bwana Richard Williams ameshukuru kuwepo kwa majadiliano hayo na amesema kampuni ya Barrick Gold Corporation Imeapokea madai ya Tanzania kwa mtazamo chanya na ipo tayari kujadiliana na kufikia makubaliano yenye maslahi kwa pande zote mbili. Tulionana mara ya mwisho na mheshimiwa rais wa Tanzania tulisema tuangalie namna ya kunufaisha pande zote mbili. Tutajadili hili na tumefurahi tunaelekea katika hatua nzuri tunajua na tunathamini mashirikiano waajiriwa jamii tunathamini sana kwa heshima kubwa kuangalia namna ya kufanikisha hili Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amesema serikali imetenga shilingi bilioni 10.3 kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maji safi na salama katika wilaya za mkoa wa Mbeya huku wilaya ya Rungwe ikiwa imetengewa shilingi bilioni 2.7 Waziri mkuu Majaliwa amesema hayo wakati akizungumza kwa nyakati tofauti na wananchi wa Almashauri za wilaya ya Rungwe na Busokelo katika mikutano ya hadhara iliyofanyika katika kijiji cha Kandete na Tandale katika wilaya ya Rungwe mkoa ni humo Wilaya nzima ya Rungwe tumeleta tena fedha bilioni mbili na milioni na mbili elfu kwa ajili ya miradi yote ya zamani iliyokuwa inatoa maji imekoma kwamba itatuliwe kama magomba ya toshi yaongezwe kama virula vya kuchochea maji ya mitoshi viongezwe ili wananchi wapate maji kwa umbali mfupi Waziri mkuu Majaliwa ametaja mradi mwingine unaotekelezwa ila ni Rungwe ni pamoja na mradi wa maji wa masoko wenye thamani ya shilingi bilioni 5.3 utakaohudumia jumla vijiji kumi na vitano huko kiwataka watendaji kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa ufanisi. Tunategemea injinia wa maji pamoja na almashauri wataanza kuangalia vijiji gani havina maji na maji tunapata wapi ili tuweze kuleta maji kwenye vijiji vyetu. Na sera yetu inasema maji ya choto umbali usiozidi mita 400. Kwa hiyo tukipata maji mengi tunasambaza kwa magomba. Anataka kupeleka ndani mwake apeleke na kitu jenge virula ambavyo itakuwa karibu kwa kuchota kwa wale ambao watakuwa na uwezo kupeleka ndani mwao. Mradi huo utakapokamilika utawanufaisha na nchi wapatao 11624 katika vijiji hivyo na vitano vikiwemo vijiji vya Bulongwe, Ngaseke, Igembe, Tandabala, Lupando, Bujesi na Lufumbi. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto nchini Tanzania, Mheshimiwa Umi Mwalimu, amewataka watendaji wa mfuko wa taifa wa bima ya afya nchini Tanzania NHIF kuangalia namna ya kuweka kitita
cha bima ya afya kwa mama mjamzito na mtoto ili kuondokana na vifo vitokanavyo na kukosa matibabu kwa kutokuwa na fedha mara wanapofika hospitali. Hatua hiyo inakuja wakati mheshimiwa umi mwalimu akizindua huduma ya bima kwa watoto walio na umri chini ya miaka 18 ya NHIF itakayowezesha watoto kupewa kadi iliyopewa jina la toto afya kadi ili kupata matibabu kwa urahisi. Mheshimiwa mwenyekiti, maelekezo ya Hebu angalieni utaratibu wa kuandaa package ya kina mama wajawazito. Leo tunazindua toto afya kadi ni matarajio yangu kabla ya Disemba tutazindua mama na mwana afya kadi. Tutasema huduma ni bure. Lakini kama huduma ni bure, lakini tutaambia wananchi ukweli changamoto zipo ili kuwa na uhaki. Na mwananchi ni bora mama achangie 50400 ya bima ya afya kwa mwaka mzima kuliko kwenda kuchajiwa laki 80 kwa ajili ya kujifungua. Hilo sitaweza kulikubali. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NHIF, Mheshimiwa Anne Makinda pamoja na kupokea agizo la kuangazia namna ya kuwafikia wanawake wajawazito amewataka wananchi kujiandaa na matibabu kabla ya kuwa wagonjwa. Kwa nini uamue kwamba unataka umasikini na huko afya yako naitaka? Jamani tupambana na umasikini ni pamoja na kuwa na bima ya afya. Fanya kazi, pata vela zako kidogo tu utakuwa na uhakika wa maisha yako. Sasa hii tunaomba Tanzania badilikeni, tusitangaze usi masikini bwana, sisi masikini bwana, sisi masikini gani. Basi unataka kufa. Kama wewe una masikini kweli basi waamulia unataka kufa sasa sijui unataka kati ya hilo masikini huru upigie debe au ufe kabisa Jijini Dar es Salaam zaidi ya wagonjwa wapatao 6000 wanapata matibabu katika hospitali za rufaa za Mwananyamala Temeke na Ilala miongoni mwao asilimia sitini ya wagonjwa ni wenye mahitaji maalum Po makondani mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anasema njia pekee ya kuondokana na vifo kwa watoto ni kuwa na bima ya afya Nitawaita watendaji wangu wote wa mitaa wapate semina ya namna ya uandikishaji. Na kila mtendaji wa mtaa atapaswa kuwa na watoto wasiopungua hamsini. Tulikuwa na mawazo ya watoto watano watano lakini watoto wa msini kwa sababu sisi ndio tunaongoza. Ili zoezi hili liweze kufanyika ndani ya mwezi mmoja na tuwe na idadi ya watu wasiopungua 25 ambao wamekwisha kuandikishwa kutoka ndani ya mkoa wetu. Mrisho Mpoto ni balozi wa NHIF nchini. Katika dunia hatuangalii umeishi miaka mingapi. Hatuangalii umeishi karne ngapi. Tunaangalia wewe kama taasisi. Wewe kama mteule umefanya kitu gani ambacho kitabakia kwenye vichwa na historia ya dunia hiyo. Awali ya kizungumza, Kaimu Mkurugenzi wa NHIF amesema watahakikisha wanatoa huduma kwa ubora ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Mtu akiingia ndani ya mfuko wa taifa wa bima afya asijute na asifike kesho na kesho kutoka akasema anatoka. Na mpaka sasa tunaamini tunacho kitita cha mafao ambacho ni kizuri kinavutia wengi na ndio maana mpaka leo tunasimama kwamba ni mfuko wa taifa wa bima afya ambao unakava population kubwa na inaonekana hata mbele ni tuna uwezo wa kukava population ile kubwa zaidi. Lakini pia tunaongeza idadi ya vituo vya kutolea huduma. Tumesajili vituo saba. lakini na nchi hii ina zaidi ya vituo saba. Kwa tutakwenda kila mahali kwenye kituo tutakisajili muhimu wazingatie miongozo taratibu na sheria zilizopo za utoaji wa huduma Mkuu wa mkoa wa Kagera nchini Tanzania Meja Jenerali Salum Kiju ameagiza baraza la madiwani kuhakikisha kile linapokutana kuwa linajadili taarifa ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali nchini CIG ili kuweza kubaini mapungufu yalijitokeza katika wilaya za mkoa huo. Hatua hiyo ya mkuu wa mkoa Kagera inakuja baada ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali nchini CIG kubaini mapungufu makubwa kwenye mradi ya maji mkoa ni humo. Hii iwe ni ajenda kila mnapokutana ajenda ya hoja za mkaguzi mkuu lazima lazima nazo ziwepo kuhakikisha kufuta kitu Miezi sita ijayo tufutike hizi. Tutakao shindwa bainike kujulikana mpaka hivi sasa zaidi ya miradi kumi ya maji imeshindwa kutekelezwa katika vijiji vya Kakunyo, Kenyana. 
Bugango na Bubare wilaya ni Misenyi. Kutokana hali hiyo mwenyekiti wa Halmashauri ya Misenyi mkoa ni humo Progestus Tega Maisho na mkurugenzi wa Halmashauri Morris Limbe wamesema hatua hiyo ni muhimu kwa maendeleo ya mkoa huo. Mawaziri watano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametembelea mpaka wa Tanzania na Uganda ili kutatua changamoto zinazokabili mpaka huo na kuboresha. Mawaziri hao ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi nchini Tanzania Mheshimiwa William Lukuvi, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Hamad Masauni, naibu waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa ta misemi Mheshimiwa Suleiman Jafo, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Susan Kolimba na naibu waziri wa maji na umwagiliaji mhandisi Isaac Kamwelwe. Miongoni mwa maeneo yaliyotembelewa na mawaziri hao ni eneo la mpaka wa Tanzania na Uganda kwa upande unapopita mto Kagera na eneo la kivuko cha mpaka wa Tanzania na Uganda kilichopo Mtukula mkoa ni Kagera. Kubwa zaidi tumeshuhudia kwa mara ya kwanza tumeshuhudia ile mipaka. Na tumeona umuhimu wa kuimarisha ule mpaka. Ule mpaka kwa sababu mpaka huu kama mlivyoambiwa umewekwa muda mrefu tangu 1902 mpaka na tano zile alama baadhi yake zimeanza kupotea. Kwa hiyo maana tumesema kwenye bajeti ya mwaka huu tumeweka fedha ili kuimarisha mipaka. Lakini kuimarisha ile iliyokuepo wakati wa ukoloni lakini kuweka mipaka mingine midogo ili tuwe na distance ndogo zaidi ya mipaka iweze kuonekana na wananchi wa pande zote mbili. Katika ziara hii mawaziri hao wameweza kujionea hali halisi ya maisha ya wakazi wa mipakani na jinsi wanavyohusiana na wenzao wa nchi ya jirani ya Uganda ambapo wamekuwa wakishirikiana na kuishi kwa amani katika shughuli zao za kila siku. Tumefurahi sana eh. kwa siku ya leo. Eh. Hii ni mara ya kwanza sisi mimi na huyu tuzaliwe eh. kupata msafara wa serikali mmekuja kutembelea kama huu. Eh. Sisi tunakuwa tunatarajia kwamba eh. lengo kubwa angalau eh. mradi wa maji. Eh. Maji ni tatizo. Ishu ya pili bloko. <laughs> bloko za huku chini eh. zimetupata mpaka hapo. Eh. Natuambia kutoka kule mpaka huku ni lunch wenyeji tunanyanyaswa wewe mtu wa Uganda mimi mtu wa Tanzania kabisa mimi ni mganda nilikamatwa na mpaka mkuza wa mpaka walipokata walipokata mpaka ukarudisha Tanzania nilikuwa mganda tunaona mpo mpakani raha sasa walipopita walipopita mkuza huu ukarudisha Tanzania mimi nilikuwa mganda tunaviishi hapa unajua tunaua tunatoa wake wake huko tunaoana hivi kujirani sasa na mimi nikawa mtanzania na ngao 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 niko mtu mmoja Uganda lakini nilikawa mtanzania hamna shida kwa hiyo unamke huko namka wa Tanzania mimi ni muganda sasa tunaishi hivyo hivyo mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa Delina Bureau Change iliyoko jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imeloka shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2908 na kuuzwa kwa shilingi 2938. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2606 na kuuzwa kwa shilingi 2633. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 56. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 170 na kuuzwa kwa shilingi 172. 
Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na saba na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabina mbili. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania. Ulikuwa nami Maria Mutani. Habari za soko la fedha zinaitimisha swahili habari. Kwa niaba ya wote wale shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noah Altaika. Mwanzangu ni Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Maria Mtani kwa pamoja tunasema asante.